இந்த வாரமும் நம்ம ஊர் நம்ம சுவை நிகழ்ச்சிக்காக அதே கொடைக்கானல் இருந்தாங்க பேசிட்டு இருக்கோம் கொடைக்கானல்ல எல்லா ஸ்பாட்டுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் போன வாரத்துல அது போக பார்க்காத ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு பாக்குறோம் சோ அதுல ரொம்ப முக்கியமான இடம் பாத்தீங்கன்னா வட்டக்கானல்ன்ற ஒரு இடம் சோ அந்த இடத்துல தான் இப்ப இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் இங்க இருக்க அருவி பாத்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபால்ஸ் பாத்திருப்பீங்க ரெகுலரா சோ அதை விட இது கொஞ்சம் ரம்யமா இருக்கு கொஞ்சம் நல்லா அடர்ந்த காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஃபீல் சோ ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு வாங்க பாக்கலாம் உள்ள போய் கொடைக்கானல்ல மைய பகுதியான லேக் பக்கத்துல இருக்க பிரெயின் பார்க்ன்ற இடத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இந்த பிரெயின் பார்க் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பார்க்க உருவாக்குனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்துல ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் வந்துட்டு பிரைண்ட் அப்படின்றவரால உருவாக்கப்பட்டதுனால இந்த பார்க்குக்கு பேர் வந்து பிரைன் பார்க்னு வந்திருக்கு இந்த பார்க்கோட ஹைலைட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பலவிதமான பூக்கள் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பலவிதமான மருத்துவ குணம் கொண்ட செடிகள் மரங்கள் எல்லாமே இந்த தோட்டத்திலேயே இருக்கு இந்த பார்க்ல அது அதிகமா இருக்கிறனால சுற்றுலா பயணிகள் இங்க அதிக பேர் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு இடமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பார்க் பாத்தீங்கன்னா கொடைக்கானலோட மைய பகுதியில் இருக்கிறதுனால கடல் மட்டத்துல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி மூணு மீட்டர் உயரத்துல இருக்கு சோ அதனால நல்ல சில்லுன்னு ஒரு கிளைமேட் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதோட மொத்த சுற்றளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருபது ஏக்கர் இருபது ஏக்கர் சுற்றளவு கொண்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு பார்க் சோ கண்டிப்பா வந்து குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு போங்க ஓகே விவாஸ் நம்ம ஊர் நம்ம சுவையில வந்துட்டு நிறைய ரெசிபி எல்லாம் பாத்துருப்போம் சரி குழந்தைங்களுக்காக ஈவினிங் டைமிங்ல ஒரு குட்டியான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து ஒரு புதுசா ஒரு ரெசிபி கொடைக்கானல்ல வந்துட்டு லேக் பக்கத்துல ஒரு பெரியவர் வந்து சூப்பரா வந்து ஒரு பொறி ஒண்ணு பண்றாரு சோ அத எப்படி பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் இல்ல உங்க பொறியே அவ்வளவு ஃபேமஸ் போல் இருக்கு இந்த ஏரியால நிறைய பேர் உங்களைதான் சொல்றாங்க ஒரு சூப்பரான ஒரு பொறி ஒண்ணு பண்ணி கொடுத்திருக்காரு இந்த பொறி எப்படி இருக்கு டேஸ்ட் பாத்திரலாம் இப்போ உண்மையிலே வந்து இந்த காரப்பொறி வந்து ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு காரணம் வந்துட்டு அதுல ஆட் பண்ணிருக்க தேங்காய் எண்ணெய் பிளஸ் வந்து அந்த காரப்பொறியோட மசாலா இது ரெண்டும் போட்டனால ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கு எஸ்பெஷலி லேக்கு வர்றவங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து இது ஒரு நல்ல ஒரு பைட்டாகவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கண்டிப்பா நீங்க கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா இந்த பெரியவரை பார்த்துட்டு இந்த பொறியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரா இருக்கு இந்த வாரம் நம்ம ஊர் நம்ம சுவையில வந்துட்டு கொடைக்கானல்ல ரெண்டு பகுதிகள் ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகள் பார்த்தோம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபால்ஸ் ஒன்று பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு பிரைன் பார்க் பூக்கள் மலர்ந்திருந்த ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு தோட்டத்தையும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து நல்ல மலைகள் சூழ்ந்த பகுதியில் வந்துட்டு மைய பகுதியில் ஒரு கேம்ப் ஃபயர் போடுறோம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெண்டு ரெசிபி பண்ண போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த அருமையான ஒரு கொடைக்கானல் லொக்கேஷனில் ஒரு சூப்பரான ஒரு இடத்துல கேம்ப் ஃபயர் போட்டு ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக்கான ஒரு ரெசிபி ஸோ அந்த ரெசிபிக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பூண்டு கோழி ஸோ அந்த பூண்டு கோழி வந்துட்டு எப்பயும் பண்ற மாதிரி கடாயிலேயோ இல்ல தோசைக்கல்லையோ பண்ண போறது கிடையாது நம்ம நல்ல ஃபிளேம்ல வந்துட்டு கோழியை வந்து சுட்டு சாப்பிட போறோம் அதுவும் சுட்டு சாப்பிட போகும்போது நார்மல் ஃபுல் கோழியா போடாம போன்லெஸ் பண்ண கோழியை வந்து சுட்டு சாப்பிட்டா எவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்கும் தெரியுமா எலும்பே இல்லாம ஸோ அதுதான் இப்ப பண்ண போறோம் சிக்கன் வந்துட்டு போன்லெஸ் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ போன்லெஸ் வந்து இந்த மாதிரி கியூப்ஸா கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் போன்லெஸ் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு சேர்க்கிறேன் கொஞ்சமா வந்துட்டு ஜீரகம் ஆட் பண்றேன் ஒரு பிஞ்சு சோ நல்லா ஃபைனா அரைச்ச பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்றேன் அதோட ஒரு ரெண்டரை ஸ்பூன் அளவுக்கு 
ஒரு லெமன் வெஜ்ஜஸ் வந்துட்டு ரெண்டு லெமன் வெஜ் கட் பண்ணிருக்கு ஸோ அதை ரெண்டு லெமன் வெஜ் எடுத்துக்கிறேன் சிக்கன்னாலே பொதுவாக நான் வெஜிடேரியன் டிஷ் பண்ணும்போதே கம்பல்சரி வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டால் அதோட பாக்டீரியாலாம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக வந்துட்டு கில் பண்ணிடும் ஸோ அது போக வந்துட்டு மஞ்சள் போடும்போது இந்த டிஷ்ஷில் வந்துட்டு அதோட மனம் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும் பூண்டுக்கும் மஞ்சளுக்கும் ஒரு அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு காம்பினேஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பொதுவாக வந்து இந்த டிஷ்ஷு பண்ணும்போது மலை பூண்டு அதாவது காரத்தன்மை அதிகமான உள்ள பூண்டுகளை வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பஞ்ச் நல்லாயிருக்கும் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் சேர்த்து போட்டுக்கங்க இப்போ இந்த சிக்கனை போட்டு மேரினேட் பண்ணி குறைஞ்சது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஊறணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்ம சீக்கில் வந்து குத்த போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு சிக்கன் வந்து மேரினேட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டீக் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டீக்கு ப்ளஸ் வந்துட்டு ஒரு பூண்டு ஸோ பூண்டு வந்து பொதுவாக நிறையா மருத்துவ குணங்கள் நடைஞ்சது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் ஒவ்வொரு பூண்டு வந்து ஒரு சிக்கனுக்கு இடையில் குத்துறேன் டேரெக்டாக சுட்டு சாப்பிட்றது ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேஷன்லேயும் போட்டிருக்கோம் அந்த பூண்டையே டேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஒரு ஒரு பூண்டை வந்துட்டு அதுக்கு இடையில் குத்திக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒவ்வொரு சிக்கனுக்கு இடையில் ஒரு ஒரு பூண்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் வந்துட்டு இந்த சிக்கனை குத்தும் போதும் அந்த லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி தான் ஸ்டிக் பண்ணணும் அப்போனா தான் அந்த சிக்கன் நிற்கும் போன்லெஸ் சிக்கனை இந்த கம்பியை வச்சோடனே அந்த கம்பி வந்து ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆகணும் ரொம்ப ஹீட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு ஹீட் ஆனால் போதும் ஸோ ஹீட் ஆன இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கொஞ்சம் ஹீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம குத்தி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஸ்டிக்கை வந்துட்டு பர்னருக்கு நேராக வைக்க தேவையில்லை சைடில் வைக்கணும் ஏன்னா பர்னருக்கு நேராக வச்சிங்கன்னா அதில் மேரினேட் ஆகி அந்த ஜூஸ் ஃபுல்லாமே அந்த பர்னரில் விழுந்துடும் ஸோ பர்னரும் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனால் சைடில் வைக்கிறேன் நான் பொதுவாக இந்த மாதிரி டிஷ்ஷு பண்ணும்போது நெய் அல்லது தேங்காய்ண்ண பட்டர் இது வந்து மேலே வந்து கோட் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக ரோஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக ரெண்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ மனமாகவும் இருக்கும் அது போக வந்துட்டு அந்த மாய்ஸ்டர் கிடைக்கும் சிக்கனோட அந்த மாய்ஸ்டரோட சேர்ந்து இந்த ஆயிலோட கிளேயும் சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப டெம்டிங்காக இருக்கும் இந்த சிக்கன்லாம் வந்துட்டு பேச்சுலர்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்ல ஒரு கிளைமேட்டில் இந்த மாதிரி கொடைக்கானல் வரும்போதோ இல்லை எங்கேயாவது பேச்சுலர்ஸ் கெட்டு கதர் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக பண்ணலாம் இன்க்ரீடியன்ஸும் ரொம்ப சிம்பிள் குக் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா குக் பண்ணுற டெக்ஸ்சர் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஸோ அதான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அந்த காலத்தில் வந்துட்டு நம்ம தமிழர்கள் எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த காலத்தில் நிறையா விதமான உணவுகள் வந்து சுட்டு தான் சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் இதுவும் ஒரு சுட்டு சாப்பிட்ற ஒரு உணவு நம்ம கிட்டக்க வந்து பார்பிக்கு அடுப்பு இல்லை பட் ஆனால் நம்மகிட்ட இருக்க அடுப்பில் வந்து ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி வீட்லேயும் நிறையா பேருக்கிட்ட பார்பிக்கு அடுப்பு இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்க இந்த மாதிரி கே கேஸ் ஃப்ளேம்லேயே வந்துட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி சிக்கன்லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் வந்து அப்பப்போ பட்டர் ஆயில் நெய் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ லைட்டாக அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ தான் அந்த மாய்ஸ்டர் கிடைக்கும் இது போக உங்களுக்கு சடனாக வந்து ஃப்ளேம் கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி மிட்டில் கூட கொஞ்சம் வச்சு ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரோஸ் பண்ணி ரோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பக்கமாக திருப்பி திருப்பி வைக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சிக்கன் வந்துட்டு நார்மல் குக்கிங் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கரெக்டாக குக் கரெக்டான ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லாம் கரெக்டாக குக் ஆகிடும் பட் ஆனால் அந்த பார்பிக்யூன்றது சுட்டு சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்லோ ஹீட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக குக் பண்ணணும் பெருசாக வந்து எந்த இன்க்ரீடியன்ஸுமே இல்லை நம்மகிட்ட அதே மாதிரி பெரிய ஃபெசிலிட்டியும் இல்லை குக்கிங் ஃபெசிலிட்டியும் இல்லை ஆனால் அதுலேயும் வந்துட்டு உங்களுக்காக ஒரு பெஸ்ட் ரெசிபியாக கொடுக்கணுன்றதுக்காக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்டியான ரெசிபி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த சிக்கன் ரெசிபி பண்ணும்போது செலக்ட் பண்ண வேண்டிய பீஸஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ் பீஸில் இந்த சுப்ரீம் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நெஞ்சு பகுதியில் நடுவில் இருக்க
ஸ்டைலில் வந்துட்டு பார்பிக்கு வந்து குக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து நல்ல பர்ஃபெக்டாக வந்து குக் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்ட பூண்டெல்லாம் அதோட லேயர் இருக்கு இல்லையா மொதல் லேயரு அது நல்ல ஓரளவுக்கு நல்ல டார்க் பிளாக்கிஷாக இருக்கு ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அதை மேலாப்பில் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த பிளாக் எல்லாம் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பூண்டு நல்லா குக் ஆகிருக்கும் நல்ல மருத்துவ குணம் பண்ணது கூட மேலே வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு பட்டரா பட்டரோ இல்லை ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதுக்கு தேங்காய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் தேங்காய் நான் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பூண்டுக்கும் தேங்காய் நெய்க்கும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் காம்பினேஷனு ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு இந்த பூண்டு கோழி ஸோ இந்த பூண்டு கோழியை வந்துட்டு இங்கே வந்து நம்ம லோக்கலில் இருக்க வில்பெட்டிக்காரவங்க வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருந்தார் ஸோ அவர்கிட்டே கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண சொல்லலாம் சார் வணக்கம் சார் உங்க பேர் சார் என் பேர் சதீஷ்குமார் ஓகே நான் கொடைக்கானல் இருக்கேன் வில்பட்டி வந்திருக்கோம் இப்போ ஓகே ஓகே நீங்கள் கேம்ப் ஃபயர் போட்டு ஏதோ செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஏதோ எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கீங்கன்னு வச்சோம் அதை டேஸ்ட் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணிட்டு ஓகே உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஏன்னா பொதுவாக வந்துட்டு மலைவாழ் மக்கள் வந்துட்டு அதிகமாக சாப்பிட்ற உணவில் வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமானது வந்துட்டு சிக்கன் இருக்கும் ஸோ அது போக வந்து பூண்டை வச்சு தான் நிறையா சமைப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஃபுட்டு வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ஓகே கண்டிப்பாக பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக எச்சு ஊறிட்டு இருக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு இடத்துல அது பூணும் சிக்கனும் வச்சு சிக்கன் டேஸ்ட்டோட பூண்டு டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக உள்ள இறங்கியிருக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கு இந்த கிளைமேட்டுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு சூடாக ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுங்க சிம்பிளாக இருக்கிற இடத்துல இப்படி செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அடிக்கடி நாங்கள் கேம்ப் ஃபயர் என்ஜாய் பண்ணுறவங்க எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர் டிஷ் செஞ்சு கொடுத்துருக்கீங்க உண்மையில் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கு ரொம்ப சூப்பராக அவரே வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டாரு ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான இடத்துல போயிட்டு ஃபேமிலியோ கெட் டுகெதராக இருந்தாலும் சரி பேச்சுலர்ஸ் கெட் டுகெதராக இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபிலாம் செஞ்சு சமைச்சு பாருங்க பூண்டு கோழி பார்த்தோம் அதுவும் வந்து சுட்டு எடுத்தோம் ஸோ இப்போ பண்ண போகிற ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி சிக்கன் பரட்டல் தக்காளி சிக்கன் பரட்டல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பரட்டல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு செமி ட்ரையாக அந்த ஜூஸியோட சேர்ந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மண்பானை ஹீட் ஆகிடுச்சு ஹீட் ஆனோடய கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஆயில் வந்துட்டு நல்ல கூலிங்கான ஒரு ஸ்பாட்டில் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அந்த ஆயிலே வந்துட்டு நல்லா ஃப்ரோசன் ஆகி ஒரு நல்ல டெக்ஸ்சரில் இருக்குது ஸோ அது கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போது ஸோ வந்துட்டு ஆயில் பொறிஞ்சிருச்சு பொறிஞ்சோடனே கொஞ்சமாக வந்துட்டு சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சீரகம் கொஞ்சமா கருவேப்பில் ஆட் பண்றேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் ஸோ சின்ன வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக ரோஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்து குடமிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொடமிளகா சின்ன வெங்காயம் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆனோடனே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தக்காளி ஸோ அந்த தக்காளி இதில் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ தக்காளி வந்துட்டு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதங்கணும் அந்த பச்சை வேகம் போனதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் இந்த சாசியாக வந்ததுக்கப்புறமா வந்துட்டு இப்போ கட் பண்ணி வாஷ் பண்ண சிக்கனை ஆட் பண்ணுறேன் இதில் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தேவையில்லை பொதுவாக வந்துட்டு இந்த சிக்கன் வந்துட்டு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்ததுன்னா நார்மலாக சாப்பிட முடியாது சப்பாத்திக்கு தோசைக்கெலாம் சாப்பிட முடியாது ஸோ செமி ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ அந்த பக்குவத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த டிஷ்ஷை வந்துட்டு இங்கே உள்ளூரில் இருக்க 
ஒரு முக்கியமான ஒருத்தர் இருக்கார் நம்ம கூட ஸோ அவர்கிட்ட கொடுத்து டேஸ்ட் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் கொஞ்சம் வந்து கருவு பிளாட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் மல்லி இல நிலாப்பில் அப்படியே போட்டுட்டு தக்காளி சிக்கன் பரட்டால் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக வில்பெட்டி விஜயராஜன் ஒரு முக்கியமான ஒரு அண்ணா நம்ம கூட இருக்காரு ஸோ அவர்கிட்ட இந்த டிஷ்ஷை கொடுத்து உண்மையிலே நல்லா இருந்ததுதான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ணா வணக்கண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நன்றிண்ணா உங்களோட சப்போர்ட்டில் வந்துட்டு ரொம்ப அழகாக வந்து குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரம்யமான ஒரு ஸ்பாட் கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ இதை நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு உண்மையான ரிவ்யூ சொல்லணும் சந்தோஷம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கு எந்த அளவுக்கு இல்லைனாலும் ஓரளவுக்கு இருக்கா இல்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த குளிருக்கு வந்து இத சாப்பிடும்போது இந்த சிக்கனும் இந்த தக்காளி இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது சூடா சாப்பிடும்போது ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு நான் கூட இப்படி சாப்பிட்டது இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் நல்லா இருக்கு ஓகே நான் ரொம்ப நன்றி உங்களோட இந்த சப்போர்ட்டுக்கும் சரி இந்த ரெசிபிய வந்து எங்க நேர்களுக்காக பரிந்துரைத்ததுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நான் ரொம்ப சந்தோஷம் ஓகே நேர்களே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம போட்ட கேம்ப் ஃபயரும் அணைகிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு நம்மளும் வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ரெசிபியும் பார்த்தாச்சு ரெண்டு ரெசிப்பியை பார்த்ததும் இல்லாமல் இந்த ஏரியாக்களையும் சுற்றி வந்தாச்சு நம்ம ஊர் நம்ம சுய நிகழ்ச்சிக்காக இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட சூப்பரான லொக்கேஷனில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் டட்டா பபாய்